हेलो स्टूडेंट्स आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ये डायग्राम बना के रखा है ये मैंने सिर्फ एक फेस बनाया है आपको समझाने के लिए लेकिन ये एक प्रॉपर क्यूब है मैंने स्क्वायर जितने जैसा दिखाया है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है ये प्रॉपर क्यूब है और इसमें एक इस तरह का हेमिस्फेरिकल शेप जो है वो स्कूप आउट है निकाला गया है तो जब हम हेमिस्फेरिकल एक शेप इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास जो बचता जो क्यूब बचेगा उसके एक फेस में से एक सर्कल जो कि प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है उतना डिग आउट किया होगा मतलब वहां कुछ भी नहीं होगा खाली होगा और ये एक कर्व सरफेस एरिया जो हेमिस्फेयर का है वो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड होगा तो लेंथ हमें एल बताया हुआ है मैंने देखा है बच्चे जहाँ मेजरमेंट्स नहीं दिया होता है सिर्फ किसी लेटर से मेजरमेंट दिया होता है वहाँ बच्चे थोड़ा डरते हैं बहुत सारे बच्चे बनाने को लेकिन यकीन मानिए वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ भी सॉल्व करना नहीं होता है सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर लिखेंगे और आंसर आते डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स एच ऑफ क्यू इक्वल्स एल एल यूनिट जो भी एल की यूनिट है और जो भी है सब कुछ एल में यूनिट भी लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द एमस्फीयर इसके डायमीटर अगर एल है तो रेडियस एल अपन टू हो जाएगा बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ एमस्फीयर हमें पता है टू पायर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ अ सर्कल पायर स्क्वायर होता है एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब सिक्स ए स्क्वायर वेयर ए इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एच अब यहाँ हमारा ए एल होगा क्योंकि तो एल दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या बचेगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि ऊपर से नहीं होगा मैंने यहाँ लिखा है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अब इसमें जो भी मेजरमेंट्स हमें दिए हुए हैं हमें सिर्फ एक मेजरमेंट दिया है कि साइड ऑफ क्यूब एल है तो हमारा हो जाएगा सिक्स ए एल स्क्वायर जो कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा सिक्स एल स्क्वायर प्लस टू पाई इंटू एल अपॉन टू द होल स्क्वायर माइनस पाई एल अपॉन टू द होल स्क्वायर बच्चों टू पाई एल अपॉन टू होल स्क्वायर में से पाई एल अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो पाई एल अपॉन टू होल स्क्वायर हमारे पास बचेगा ये हो जाएगा सिक्स एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन फोर अब ये फोर का अगर हम कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते हैं तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन फोर तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर एल स्क्वायर इंटू पाई प्लस ट्वेंटी फोर और सिर्फ यही आपका आंसर हो जाएगा तो बहुत ही सिंपली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इनको देख के डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है हाँ यहाँ हमारा ट्वेंटी फोर एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर मैंने लिखा है यहाँ मैंने पहले पाई लिख लिया बिकॉज एडिशन आर कॉम्यूटिटिव तो 
कोई भी हम आगे या पीछे लिखे इस सफर नहीं पड़ता